Sholat bisa untuk olahraga? Bisa. Uh-huh. Ya. Tapi jangan sampai niat sholat untuk olahraga. <laughs> Kita bahas dulu tentang penyakit gatal. Gatal, gatal itu ada dua teman-teman. Gatal itu ada dua. Yang pertama, gatal di luar kulit. Yang kedua, gatal dari dalam kulit. Ngelek? Sebelum saya lanjut, yuk teman-teman ngelek nggak? Aman ya? Aman kalau di kami aman ini. Aman. Aman. Ya. Yeah. Gatal itu ada dua. Gatal di luar kulit dan gatal di dalam kulit. Gatal di luar kulit, gatal yang disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Mungkin karena adanya sabun batang satu untuk semua. Mungkin karena adanya handuk yang tidak pernah dicuci, tidak pernah dijemur. Mungkin adanya pakaian yang masih terkena virus atau bakteri dan lain sebagainya ya itu kalau gatalnya di luar kulit sedangkan gatal dari dalam kulit itu berkaitan dengan darah dan gatal itu berkaitan dengan sifat orang ya segala sesuatu yang berkaitan dengan darah adalah sesuatu yang berkaitan dengan sifat orangnya gatal disebutkan dalam kitab Toriko Shiva adalah tabiat daripada seekor binatang yang namanya kera tahu kera? kera itu monyet Tabiatnya seekor binatang, kera atau monyet. Tabiat itu apa? Kebiasaan. Ya, jadi gatal itu kebiasaannya si monyet, kebiasaannya si kera. Kera atau monyet memiliki sifat. Apa sifatnya kera? Serakah. Maka orang yang memiliki sifat serakah akan muncul gatal-gatal pada tubuhnya. Ya. Orang yang memiliki sifat serakah akan muncul gatal-gatal pada tubuhnya. Jangan dulu tersinggung. Serakah itu apa? Banyak. Contoh, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan. Masuk dua-duanya, itu serakah. Ketika makan, ngambil lauk yang paling gede, itu serakah. Ngambil lauk yang paling banyak, itu serakah. Jadi serakah ini luas dan banyak sekali. Udah dikasih jatah warisan, sekian, masih merasa kurang, itu serakah namanya. Kemudian hari ini sudah dapat rezeki misal 100 ribu, merasa nggak cukup, merasa kurang, itu serakah namanya. Jadi sifat serakah itu bisa menjadikan penyakit-penyakit gatal dalam tubuh kita. Dan jangan tersinggung kalau dinasehatkan tentang perkara serakah. Karena banyak sikap perilaku perbuatan kita yang sebetulnya me, apa, cerminan daripada sifat serakah itu banyak sekali. Ya, Jadi kalau pengen sembuh gimana? Mohon ampun kepada Allah dari keserakahan yang pernah kita lakukan. Lalu apa ikhtiarnya dari penyakit gatal? Satu mudah sekali. Yuk bersihkan darahnya. Dengan cara apa? Berbekam. Bekam itu dapat jaminan sembuh dari Rasulullah. Selain berbekam, ada lagi nggak? Ada. Apa terapinya? Mandi air garam. Ingat ya, bukan garam rukiah ya. Memang mandi air garam adalah mandi apa terapi yang luar biasa. Terapi yang memiliki manfaat luar biasa. Namun rusak namanya gara-gara oknum pedagang agama yang jualan garam rukiah. Mandi air garam itu manfaatnya luar biasa teman-teman. Bukan hanya bermanfaat untuk perkara kulit saja. Termasuk berbagai macam penyakit. Bahkan mandi air garam itu bisa menjadi asbab untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Bahkan mandi air garam itu bisa menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Namun sangat disayangkan, mandi air garam citranya rusak gara-gara oknum pedagang agama yang jualan garam rukiah. Padahal mandi air garam itu manfaatnya luar biasa. Sok yang penyakitnya bertahun-tahun belum sembuh, pengen ikhtiar dengan cara yang mudah, itu mandi dengan air garam. Itu manfaatnya luar biasa teman-teman, luar biasa manfaatnya. Baik penyakit yang berada di kulit kita, apalagi penyakit-penyakit organ dalam tubuh kita, atau penyakit-penyakit yang kadang datangnya pindah-pindah, yang datangnya selalu ada jadwal, atau penyakit-penyakit yang turun-temurun, dan lain sebagainya. Mandi air garam itu dahsyat sekali manfaatnya. Ya cuma itu ya, citra daripada mandi air garam rusak oleh oknum pedagang agama. Ya. Garam biasa boleh? Enggak. Ada garam khusus. Garamnya itu garam asli laut. ya Asli garam laut. Mandi di air, ya mandi pakai air. <laughs> Jadi 
Madi air garam itu garamnya khusus, garam laut. Garam laut itu yang gimana? Yang kerosok itu loh teman-teman, yang kasar. Ya, jadi eh, yang kerosok itu yang kasar. Tahu? Tahu nggak teman-teman? Ya. Sama, sok mandi air garam juga bisa untuk penyakit gut, anxiety, asam lambung. Itu bisa salah satu istiarnya mandi. Karena orang yang terkena penyakit anxiety kan berat takut mandi. Ya, kenapa orang yang saya takut mandi? Ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was, was-was datangnya dari setan, setan takut apa? Setan diciptakan dengan dari api, api itu takut angin, takut air, takut dingin. Makanya orang kena anxiety, asam lambung, orang kena penyakit gerd, orang kena penyakit panik attack, takut dengan kipas angin, takut dengan dingin, takut sama air, jadi malas mandi, jadi jarang mandi. Itu seperti itu ya. Waalaikumsalam Ibu Maryam Waalaikumsalam Ya Mandi di air laut boleh? Boleh Namun luruskan niat Bukan niat di malam satu suro dan lain sebagainya Bukan luruskan niat Memang mandi air garam itu manfaatnya luar biasa sekali Ya Manfaatnya sangat luar biasa sekali mandi air garam Cuma yaitu rusak namanya oleh oknum pedagang agama <laughs> Jadi seperti itu ya teman-teman ya seperti itu. Mandi air garam itu dengan catatan. Garamnya garam kasar. Atau garam krosok. Tahu garam krosok? Tahu garam krosok nggak teman-teman? Garam kasar. Silakan teman-teman beli aja ke pasar. Itu satu kilo paling 8.000 ribu. Paling 6.000 ribu. Ada yang 4.000 ribu. Ada yang 10.000 ribu. Ya. Itu seperti itu. So, Gini, jangan dulu ditanya dengan penyakit-penyakitnya ya. Yuk sekarang kita pelajari terapi mandi air garam. Karena mandi air garam itu bisa jadi ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan goib. Itu bisa jadi jalan sembuhnya. Dan mandi air garam itu juga bisa jadi ikhtiar. Untuk apa? Sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Itu sempurna lagi. Jika mandinya benar, caranya benar, garamnya juga garam yang asli. Ya, makanya yuk, ini saraf kejepit bisa sempurna lagi sarafnya. Jika jika mengikuti dengan cara mandi yang benar, yang ada tuntunannya, ya. Itu ada caranya nggak asal-asalan, teman-teman. Ya. Garamnya itu garam kasar, garam laut. Teman-teman bisa cari ke pasar. Biasanya di mungkin yang jualan garam di pasar itu, toko-toko yang di pasar itu kan suka ada tuh jualan garam garam laut yang kiloan, yang bentuknya gede-gede. <laughs> iya, termasuk was-was. Yuk. Yuk. Saya, uh, anxiety itu saya paham betul Salah satunya yaitu <laughs> Kita bahas mandi air garam dulu ya Jangan dulu ke materi yang lain dulu Jadi materi itu fokuskan dulu Selesai materinya Baru kita lanjut ke materi yang lain Itulah adab dalam kita belajar Jadi kita sedang membahas air garam Jangan dulu mencelok-mencelok ke yang lain Nanti jadinya hambar Tuh ya yeah. Bisa mandi di air laut? Bisa Bisa Ya makanya ayo fokus Fokus kita bahas mandi air garam Karena ketika teman-teman mempraktekannya dengan cara yang benar Manfaatnya itu luar biasa sekali teman-teman Manfaatnya sangat luar biasa sekali Makanya ayo pelajari cara mandi air garam yang benar Satu, jangan beli garam rukiah Ya, karena bagi kami garam rukiah itu haram teman-teman Ya, jangan beli garam rukiah Belilah garam yang ada di pasar Garam asli dari laut Disebutnya garam kasar, garam kerosok, atau garam batangan Ya, Disebutnya garam batangan Pokoknya beli sendiri ke pasar, ke warung Silahkan banyak kok di pasar, insya Allah semua pasar ada Insya Allah semua pasar ada Beli aja ke pasar Di minimarket juga sekarang udah ada kok Garam kerosok itu yang butirannya gede-gede Di minimarket juga ada Ya, ya bentuknya kasar, kristal, asli air laut. Nah, kenapa harus garam kasar? Karena garam kasar itu garam asli air laut. Kalau garam dapur nggak bisa. Garam dapur yang bentuknya halus itu kimia, bukan garam laut. Garam dapur tempelin di lidah, bukan asin teman-teman. Pahit, lama kelamaan baru asin. 
Sedangkan garam laut tempelkan di lidah asin, lama-kelamaan baru manis. Dari sini aja ada perbedaan. Ya, berarti jadi tahu kan mana garam alami, mana garam buatan. Andai kan kita berpegang teguh dengan yang alami, insya Allah badannya sehat. Ya, sedangkan ketika kita ikut-ikutan garam yang diperdagangkan, yang dipermainkan, gampang sakit orangnya. Sebagai bukti ya, tahun 94 sebelum ada garam halus, nggak ada orang sakit seperti zaman sekarang, nggak ada. Orang zaman dulu paling sakitnya masalah kulit, baik itu gatel, kadas, kurap, kutu air, paling parah kesambet, paling parah. Tuh, zaman sekarang, oh penyakit udah macam-macam jenisnya. Ingat dari tahun 94. So teman-teman yang usianya sebelum itu pasti paham sejarah itu, ya. Yeah. Kemudian kita lihat lagi teman-teman. Satu, pastikan punya garamnya dulu. Ya, pastikan punya garamnya dulu. Pastikan. Nah, nanti kalau udah punya garamnya, berapa banyak garamnya? Tergantung ukuran, eh, apa namanya, tergantung ukuran bak mandinya. Ukuran bak mandinya, ketika bak mandi atau embernya besar, itu kasih sekitar 5-7 sendok. Ketika baknya sedang, ya kasih. Gak usah banyak-banyak, 3 sendok aja cukup. Ketika pakai ember kecil atau bak mandi yang kecil, cukup satu sendok atau tiga sendok, cukup. Jadi garamnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Itu tergantung ukuran bak mandi. Paling satu maksimal tujuh lah. Tujuh aja udah banyak banget. ya Tujuh aja udah banyak banget. ya Jadi pastikan pakai garam yang asli. Kemudian, ada caranya teman-teman. Ketika garamnya sudah dimasukkan ke air, itu diaduk. Ngaduknya bukan asal-asalan. Biasanya kan asal cokok 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 asal-asalan. Itu tidak. Ngaduknya itu ada caranya. Bagaimana caranya? Putarlah adukan itu ke kiri. Jadi ngaduknya dengan putaran ke kiri. Kenapa putaran ke kiri? Kenapa tidak putaran ke kanan? Putaran ke kiri itu adalah putaran akhirat. Putaran ke kanan adalah putaran dunia. Jarum jam putarannya ke kanan karena dia untuk sebagai putaran dunia. Sedangkan tawaf putarannya ke kiri itulah putaran akhirat. Jangan dianggap sepele putaran ke kiri. Putaran ke kiri bukan hanya putaran akhirat, putaran alam semesta. Ya, silakan Ida Yusmar silakan. Putaran akhirat, putaran alam semesta, putaran hakikat. Sok kalau nggak percaya teman-teman punya wastafel kan? Atau wadah atau baskom, kasih air penuh. Nanti kalau airnya sudah penuh, tutup wastafelnya dibuka. Secara otomatis air akan berkurang dan membentuk pusaran. Pasti pusarannya ke kiri. Tuh teman-teman. Kalau nggak percaya teman-teman yang punya ember yang biasa buat wudhu, ya ember yang buat wudhu, ambil penutupnya, biarkan airnya habis. Nanti membentuk pusaran. Dan pusarannya memutarnya ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Yang kedua, buktikan lagi. Yang pernah melihat MotoGP, balap sepeda, Formula One, balap sepatu roda, balap lari, dan lain sebagainya. Ya. Lihat, yang profesional pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Pasti. Kenapa tidak ada putaran sirkuit ke kanan? Andaikan dipaksakan putaran sirkuitnya ke kanan, orangnya bisa mati. Kenapa bisa mati? Pembuluh darah bisa pecah. Karena melawan hukum gravitasi bumi. Tuh teman-teman, kalau teman-teman tidak percaya sok besok hari Minggu jogging, keliling lapangan muternya ke kanan. Ya, kalau nggak pusing pingsan. Kalau nggak percaya buktikan. Namun kalau putarannya ke kiri sehat segar ke badan. Makanya aduklah ketika mandi air garam, aduklah garam itu dengan putaran ke kiri. Ingat ya, putarannya ke kiri. Nah, diputar ke kiri. Setelah airnya diaduk putar ke kiri, ambil airnya satu gayung. Ambil air satu gayung, lalu bawa keluar kamar mandi. Dibawa keluar kamar mandi. Ya. Doakan air itu di luar kamar mandi. Bagaimana doanya? Bacakan tiga surat kul. Kul huwallah, kul falak, kunas. Kemudian bacakan al-fatihah, ditutup dengan ayat kursi. Cukup itu aja. Kemudian masing-masing satu kali. Kemudian mohonkan kepada Allah agar air garam ini jadi wasilah jalan sehat, jalan sembuh penyakit-penyakit kita. Bagaimana cara mohonnya? Sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, kalau kami mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 
hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa hamba memohon kepadamu ya Allah jadikanlah air garam ini jalan sehat jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba wahai air garam saudaraku menyatulah denganku jadilah obat jalan sembuh segala penyakit-penyakitku ya Allah dengan berkahnya sholawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca al-fatihah, lalu tiupkan. Ya, Baca al-fatihah, lalu tiupkan. Setelah air garam yang tadi digayung sudah ditiupkan, sudah didoakan, baru air tadi masukkan ke bak mandi. Masuk, diaduk, rata. Nah, ingat, adab dalam mandi, apapun mandinya, jika Anda laki-laki, tutuplah satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutuplah dua wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Itu ya, mandi apapun, mandi sehari-hari maupun mandi air garam, ingat adab dalam mandi harus dikedepankan. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Karena ini penting, teman-teman. Meskipun di dalam kamar mandi sendiri nggak ada orang, penting. Karena menutup aurat itu bukan hanya melulu tentang perkara manusia. Ada berkaitan pula dengan makhluk yang ada di dalam kamar mandi. Makanya laki-laki tutup satu wilayah, perempuan tutup dua wilayah. Begitu ya? <laughs> nah, kemudian air yang sudah didoakan, masukkan di bak mandi, kitanya udah siap mandi. Satu, cara mandinya juga harus benar. Bagaimana cara mandi yang benar? Yang pertama, guyur dulu kaki. Jadi yang kita basuh itu kakinya dulu, kaki sebelah kanan, baru kaki sebelah kiri. Kemudian naik ke atas, ke dada, baru ke belakang. Setelah ke belakang, baru di kepala, guyur di kepala. Setelah semuanya basah, ada ilmu yang luar biasa. Usahakan, usap seluruh badan kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan semuanya terjamah dari mulai rambut-rambut kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, semua organ tubuh usahakan terjamah telapak tangan dan jari jemari. Usahakan semuanya terjamah. Usahakan. Nah, kenapa harus diusahakan semua terjamah? Karena di saat itulah sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan jika ada orang setruk Satu tangan gak bisa digerakin Sok tangan yang gak bisa digerakin Usahakan nyentuh bagian tubuh yang lain Nyentuh tangan sebelahnya Dengan kita berjuang untuk menyentuhnya Insya Allah bisa menjadi asbab jalan kesembuhannya Kenapa bisa seperti Kenapa bisa seperti itu Karena Allah ciptakan tangan kita Dengan maha karunia yang sangat luar biasa Tangan kita itu bukan sembarang tangan. Tangan kita itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Andaikan kita bisa mensyukurinya, kita bisa mempelajarinya. Karena tangan kita jumlahnya ada dua. Di mana setiap tangan memiliki jari. Di mana setiap jari memiliki ruas. Setiap ruas jari dari kelingking sampai ibu jari. Setiap kali dihitung jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Begitupun telapak tangan kita, telapak tangan kita membentuk garis, di mana garis ini membentuk angka Arab, ini angka 8, ini angka 1. Begitupun satunya, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81 jika dijumlahkan berapa? 99, sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kemudian jari kita jumlahnya ada 5, apakah 5 ini kebetulan? Tidak teman-teman. Anda kan kita lihat dengan seksama Ini membentuk lafaz Arab Bagi teman-teman yang paham kaligrafi Ini adalah alif Ini adalah lam Ini adalah lam Ini adalah ha Dibacanya apa? Allah Ini pun sama Alif lam lam ha dibaca Allah 99 asmal husna 33 kalimat tasbih Tidak ada yang kebetulan teman-teman Maka usap semuanya Usap semuanya Usap tangan kanannya Usap tangan kiri Usap semuanya Sampai ke ujung jari-jari Usap semuanya, usahakan terjamah Yang tadinya pakai baju nggak bisa Sok insya Allah nanti pakai baju mudah Yang angkat tangan tadinya nggak bisa Insya Allah mudah teman-teman Rutin melakukannya Oke okay? <tuh>, tuh Nanti kalau udah diusap semuanya 
udah diusap semuanya sampai ke seluruh kaki, paha, badan, semuanya terjamat telapak tangan dan jari jemari. Insya Allah teman-teman sempurna lagi struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Makanya teman-teman bisa dicek nih, yuk jaringan tulang kita sempurna atau tidak nih. Apa sih menyebabkan jaringan tulang tidak sempurna? Satu, ada masalah pada tulang, osteoporosis, peradang sendi, kemudian ada apa namanya pengapuran dan lain sebagainya, asam urat, rematik dan lain sebagainya. Itu bisa dicek teman-teman. Bagaimana cara ngeceknya? Yuk saya contohkan ya. So, teman-teman perhatikan ya. Tangan ke belakang seperti ini. Kemudian tempelkan dengan rapat. Jika teman-teman bisa seperti ini, ini tanda struktur jaringan tulangnya sempurna. Tidak ada radang sendi, tidak ada pengapuran, tidak ada rematik, tidak ada asam urat. Ini sempurna kayak gini. So, teman-teman bisa nggak? Tuh, itu ciri-cirinya. Makanya kalau sering mandinya seperti itu, nanti enak tangannya. Meskipun usia udah lanjut, misalnya teman-teman usianya udah lanjut, tetap bisa masih pegang telinga sendiri. Tetap masih bisa pegang belikatnya. Tuh, itu tanda-tanda tulangnya sempurna. Tuh, <tuh, 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 <tuh seperti itu ya. Ketika tidak